说这些你都明白吗？啊，大哥，我懂，我全都懂。您知道我刚才想什么吗？我这眼前呢有两个画嘛，跟我这晃悠，一个就是您。我知道您心里的滋味，你恨不能把那锅给给他妈周了。再一个，就是我自己个儿。怪不得动不动岳飞就唱《满江红》，他心里的那点滋味啊，我算是咂摸透喽。他去呀，大哥。刚才您说您想出去转一转呀，您当我就不想出去呢？收藏，没有光在城里转悠的，近点的通州，那是个水路码头。江南来的木器，苏作、宁作，全是沿着运河呀、啊、北上送到京师。那是个大集散地。稍远点的山西、平遥、太谷，哎，老西子好敛财，有点银子啊，全制成房产。有房子，他不得预备点家具吗？所以要淘换好东西啊，就得奔那些地方。二哥，哎，二嫂来的事儿我都安排好了，就住我们宿舍吧。哎呦，谢谢谢谢，二嫂，二嫂，哎，你不知道啊？老东西，嘴够严的啊！我说这两天是又刮胡子又换衣服，嘴里蹭叽叽跟闹牙似的。是啊，原来是这事儿啊！啊，你可真够有主意的啊！这么大事儿不跟大伙说一声啊？不是，你听我说。哎，大伙儿别事了，赶紧收拾吧啊！走，我走了。半年半年的牛郎织女，什么时候见面？什么时候就是七月七。哎，兄弟们别，赶快别别别，哎呦别别别别别别别去别去，哎，还还还还还，哎你们别忙活，你们听我说呀，你们哎先停啊，听我说，那信上说呀，十二号到，今儿不才十一号吗？不定准来不来呢，这不定准来不来。要没个正准儿，你就能去耗房子去？你把我们哥几个当傻子了你？不是，这不我寻思啊，让他在那女许社挤两个小就拉倒了。那可成啊！你说这大老远得糟蹋多少钱？哎，小吴啊，你说我这心里边他老是嘀咕呢。
你说我老婆这一来，我感觉不是好招的。哥儿几个，啊，鹊桥坊啊，啊，鹊桥坊就是干这个的，闲着干什么呀？哥儿几个，老丁，赶快去找戏里头。哎，好。大哥，您看，您看我这脸，嗯，您看我脸上这手印子。说实话，动手啊，我不是他的个儿。可这回啊。我想好了，我得逃活命。我不光逃活命，我还得把我的事业给弄下去。没钱呐、啊，咱们借。大不了的，该吃四两我吃三两，该吃烙饼我吃窝头。哼，他就是再闹，我这次啊，您说的，早晚，早晚我跟他周了桌。嗯，哎，大哥。咱们一有空马上出去一趟，嗯，不管老太太还有我那娘们怎么闹，嗯，咱们绝不含糊。对，就是刀割在脖子上，也不能含糊。这么多年了，大哥，我不是怕您笑，嗯，他那身上可能长着渗人的毛呢，甭管什么时候，只要他一叫，我这心里头一哆嗦。有时吓得我，我哭的我能叽咕出尿来。小子，打今儿往后，您再怎么叫，我都不言声。您就是喊破了嗓子，我绝不会再答应。那老二，哎，来与上次我们走进那老二这间小屋时相比，那老二的收藏已经取得了巨大成就。不过一两年的功夫，小屋里已经几乎没有可以下脚的地方了。看来，那老二不单单在搞收藏，他已经发展到了对古旧家具的修复阶段。见天的我容易吗我？啊，上一天课，我这脑仁都不疼。回来还得让你这个吊胶熏着，就你这个吊胶味儿，比你咸带鱼味儿还呛人。这可倒好，我一上公共汽车，你大家全给我闪道。你说说，人家谁跟咱们家似的啊？你瞧瞧。有没有下脚的地方啊？明儿哪一天要是着了火，跑都跑不出去。就您一个送信的，穷的连孩子订奶的钱都交不起，你还想当收藏家？做梦听你！你说句痛快话呀你？到底打算怎么着？你说话呀你！你装死！行，人家气得分分的，你可倒好，我让你睡，我让你睡，我让你睡，我让你睡。我老疯了，怎么着呀？你大晚上你干什么呀？你干什么呀你？我干什么？你心里明白，你装什么蒜呀你？混蛋！你，行，你骂，你大晚上你不睡觉，你骂，你骂，我还有事儿干，你骂，我呀一个字不落的，我全给你记下来，哎，接着骂，啊
。我呀，哼，告诉你们老师去，骂吧。心里我记了，我记得清楚。不能跟他真生气，我的眼睛现在有点发花。他们是畜生，他是粘土匪。那老二。因为刘玉兰，我嫁给你，我我算是瞎了眼了，我。哎，那老二，我算是服了你了。一到把我气得分分的时候，你就知道直愣愣的看灯泡。我这次彻底下了决心了。我不再跟你过了，一天都不能过了。签字。哼，别欺人太甚啊！别以为那二爷就没什么脾气，拿张破纸片子给我面前瞎抖了，不是我吓唬你。《水浒》里的阎婆惜，就是拿张破纸片子在宋江面前瞎抖了，惹得宋江兴起，把那傻娘们脑袋给拧下来了。就你，就你，给你俩胆儿，你拧，你拧，你不拧，你不是人养的。切。我签，慢了，我要的是你的签字，不许你乱画。谁乱画了？谁乱画了？让不让签？不让签的，二爷接着睡觉去。谁乱画了？你乱画了。知道了。着军机处，大学士，刘玉兰宠你再奏。宋玉兰同志曰：“就您一个送信的，还想过过当皇上的瘾？我都替你害臊！越什么？越你们一家子一帮子混蛋！”你敢骂我们老家？你，你，你，你混蛋！你，你混蛋！你混，你混蛋！你混蛋！你混,你混,你混,你混、啊！站住
。咱们看看呀。这书啊，他是借的，明天人家还得用呢。哎，玉山姐，要不然我们大家凑点钱，把他这些工具啊都给他买齐了，不行吗？哎，试过了，他不干，他这个人啊，不想欠谁的。他也怪可怜的，不过我觉得他平时能乐呵呵的呀。咱们帮帮他。你知道我现在是什么心气儿吗？就像出了笼子的小鸟似的。嘿嘿，这回到兖州会朋友，赶上手撞，背不住还能弄回两条好床来。按照这个《帝都景物略》上说呀，平地上出的蛐蛐呢，身子骨软；毡缝里出的蛐蛐呢，身子骨硬了。呃，浅草窠里出的蛐蛐呢，脾气好。跟老娘们似的，砖石深坑、朝阳的地方出的蛐蛐，脾气暴，三句话下来，嘿嘿，准翻脸。<笑>有人说呀，南方天热，不出好床，瞎掰。依我之见呀，千里之外有山，有山必有家庭，啊，哎，老二。你这儿想什么呢？我呀，啊，想起了荆轲，荆轲，荆轲刺秦王。你说一个老娘们管了我这么多年，嗯
大哥，我现在的心气儿啊，嗯，就跟当年呐、啊，站在易水河边荆轲似的。我要你别把脑子我逮着，我扎死。咦，那可不好，那可不好，咱们是读书人家啊，呃，宁可呢让别人啊扎咱们，咱们不能扎别人。这老话说得好啊，好男不跟女斗啊。大哥，人受一口气，佛受一炷香。你说这老娘们这么些娘们，行行行行行了。哎，有话，咱哥俩留着车上说去啊！时近秋凉，为了实践自己的远大理想，那家兄弟轻装简从奔了火车站。第一站是山东兖州，那老大的打算是依照《蟋蟀谱》上的记载，按图索骥到齐鲁大地去实地考察。那老二。则计划把兖州作为第一站，然后沿运河南下，搜寻古家具中的苏作、广作、宁作新鸭蛋呐，就跟铁疙瘩似的，死沉死沉的。<笑>你们城里人呐，跟我们乡下人没法比。<笑>我自个儿来，我自个儿来。嫂子，啊啊、您别客气，我在乡下也待过。是吗？<笑>哎，大妹子，有句话呢，我不知道该说不该说。呃，说的不到的地方呢，你可别恼啊。我没那么多理儿。哎，哎呀妈呀！这小丫头蛋儿啊，怎么长得那么像你呀、啊，嫂子啊？这是我女儿，快叫阿姨。阿姨好，哎好，去玩去。哎呀妈呀，你就是一山大妹子？是啊，你阿哥呀，早就跟我说过了，你的事儿我都知道。哎，挺不易呀、啊，你阿哥说于山可是个好人呐。托生个女人，真是不容易呀、啊！哼，哎，玉山呐、啊，既然是这样，我有事儿我也不瞒你了。哎，你说那个学校没把你二哥怎么着？我二哥那人啊，老实巴交的，谁能惹着他呀？您听见什么了？啊，那就好，没事就好。哎呦，快进去吧。小雪，别走远啊，妈一会儿就来。哎，这还真听话。你二哥啊，经常跟我说，说于山呐有一个漂亮的丫头蛋儿。哎，就在这，这就是啊啊！哎呀妈，这大学校怎么这么大呢？这胡同怎么这么长呢？在哪儿呢？哎，前面，这就到了。哎呀妈呀！二哥。哎。二哥，二嫂来了。哎呦，来了，妈呀！二嫂来了。二嫂，大家好啊！对呀。二嫂，那你们聊着，我去看小姐。小姐，来，哎，那个你。二嫂坐。二嫂，二嫂坐。哎，我给你们介绍介绍，这这是俺那个俺那口子，这都是俺们同学。哎呀妈呀
，这就是你们宿舍啊。对对对。哎，保证他爹啊，怎么不像你信上说的，又有电风扇，还又有桌灯，让我瞅着。我倒像个小杂货铺啊、哎哎哎哎！那个咱爹好不？嗯呐，好。保证他爹。哎，这是你的床啊。嗯呐。哎<笑>这大饼子也是你吃的？这是我做下饭啊，这个吃剩下的。哎，你这个，哎，保证他爹啊！啊，来来，坐坐坐坐坐。你在信上不是跟咱爹说，大小小里的食堂每天都是炒菜呀、细粮啊，你咋吃大饼子呢？你看你说的，这人他总能老吃细粮，不吃粗粮啊。不吃粗粮，的身上不是缺少那个核黄素吗？他得烂嘴鞭子。你看这老娘们，他啥也不懂。保证他爹，你可别瞒我啊！哎呀妈呀，学校里真的没把你怎么着了？嗯，你说，你说你瞎咧咧个啥呀？我一不偷，二不抢。凭啥把我咋着呢？真的，真的。哎，嫂夫人。啊。家里没出什么事儿吧？没有，家里啥事儿都没有。哎。哎，班长。大家伙都在啊。嗯，刚才啊，戏里把我叫去了，田桂成同学。哎哎。嗯，周老师说呀。啊。让我，嗯，让我把这个交给你。这，这是。雀小坊的钥匙、啊。真不好意思。那你们再好好聊天。谢谢谢谢谢谢。走吧，走吧，着啥急？这新郎新娘也入了洞房了，这接亲的、送亲的，还有这娘家人啊，差不离的，都该活动活动了啊！哎，不不，哎，着着啥急？<笑>再这么耗着，田桂成心里该说了：这周老师怎么这样啊？越活也没眼力劲儿了。这房子都弄好了，还不赶紧走人，是不是？走吧，走吧。哎哎，周老师，周周周老师，你看你干嘛让大伙走呢？着啥急？你再说了，我又不是那小青年，你没像他们似的呢，见了媳妇啊，那小猫爪子抓心似的。<笑>抓不抓心的呀？你自个儿知道。<笑>呃，不过玩笑归玩笑，咱们这儿啊可是鹊桥坊，革命伴侣相亲相爱。也不能忘了基本国策，不是？这个，这个给你们拿着。那啥玩意儿？这是？哎呦妈呀！人周周老师，您看您真能磕碜人，俺们老夫老妻了，哪有心思整这套事儿？还不好意思接，是不是？不好意思接，一会儿就挂门上了啊！省得想使的时候现抓瞎。你看您说哪去了？哎，我告诉你，你还别把我这当成玩笑。以前呀，就有过这么个事儿。这化学系啊，有一个小两口，他们系办的这高老师啊，也像我似的这么讨厌，婆婆妈妈的，老给送这基本国策来。这小两口吧，也假模假式的，不敢接。可是到了晚上，这商店都关门了，他们俩又跑到药铺去跟人家说好话。正赶上那天呀，那个值班的人也是心眼子太多，打电话告诉派出所了。弄得高老师半夜上派出所去领人去。哎，行了，你们都别耗着了，快回去吧。
，戏里批条啊，才可以住三天。知道。拢共这三天的功夫，你可别让药铺给你送到派出所去啊！哎，那那哪能呢？拿拿着。哎，不不不，哎，你拿着。哎呦，我说周老师，这这个基本国策咱这么的，您还是给拿回去。你俺们这老夫老妻了，再说了，家里外头那好多事都没研究，谁有心思整这套事儿啊？拿回去。你还不好意思拿着是吧？不，不是。行行。哎，你们早点歇着，我给你挂了。哎，我说周老师，你呀，还不好意思。哎，二位好，哎得，是不是跟着完成走行？哎，走走走走走。哎呀，好坐。坐哪儿哪儿啊？哎，大哥，嗯、哎，怎么着？咱们就跟人走？好啊，好，好地方。嗯，你看这铺面，一水的明清格局，没什么广告，也没霓虹灯。嘿，这时候、啊、冷不丁的能让你想起一个人来。谁啊？苏三呢？苏三。立了红东线，将着奶在大街前。大哥，小点声吧，这都什么时候了啊？哎，你说他这是山西吧？他又不是山西，你说不是山西吧？他又像老年间那红东线。哎，我说大哥，嗯，看这意思，这地方可有年头了。嗯，这外面明白的主啊，还都没掺和进来。嗯嗯，要想看点真东西啊，这是个正经地儿。嘿，要真跟平遥大城似的，逃荒古物的人跟蚂蚁似的，提了口袋满街瞎转悠，那咱们呢就什么也看不着了。咱们还算来着了，是。哎，嗯，那在古香古色也得有个店吧？哎，顺治、康熙年间，他也不能让客人在大街上冲盹，不是？老二，嗯，找家客栈，咱们早早安歇吧。哎，我说大哥，咱就别那么多事儿了。我的意思啊。在俩仨钟头啊，天就亮了啊！咱们找个旮旯儿，打个盹儿，好歹一忍，齐了。这，啊，此话有理。真是，瞧瞧，人家护窗板上这字儿，啊，都写的这么规矩，四字。一看呢，还真有点柳公权的味道。二位，打北京来吧。我也打北京来，哦，一听二位这口气啊，就是北京人，这还一人呢，咱北京人呢，哼，气白大，就是兜里头只剩下两毛钱了，走到哪儿那气派，还他妈跟王爷似的。您这人还还真有点意思、啊啊，刚下火车啊，没找着店啊？对对对，嗨，我也是打那趟车上下来的。哦哦，这个地方，这个点儿，这儿啊。没电，没电啊！哎，哎，这个地方人不喜欢外地人跑这儿来瞎掺和啊！我每次都坐这趟车啊，下了车以后，每回我都在这中药铺子门口这么一眯，就齐了。这这么说，您常来？活密的时候，一个月来一趟。哎，活松了，顶不济了，俩月也得来一回。哎，二位，来来来来来，哎，过来。过来坐会儿，咱聊聊。哎，反正今儿晚上也没电住了，聊聊聊聊。<笑>我就说嘛，哎，错了，咱北京人呐，他没这路口气，不是？那是。哎，二位，嗯，来点。哎，我暖暖身子。不客气，不客气。这可是正经的北京二锅头啊。嗯。哎，对了，啊，我这儿啊。还有几个尿素口袋，嗯，是装货用的，嗯嗯，这个地方到了后半夜，那露水一下来，还真他妈冷哦。你们二位啊，嗯、一会儿打盹的时候啊，用它搭搭腿。哎哎哎，那那那那那可谢谢你了，谢谢了。这是我大哥，他喜欢蛐蛐，下一站呢奔兖州，去研究兖州的蛐蛐，<笑>研究蛐蛐。对、啊，哎，喜欢草虫。对，玩家呀。这大老远的，好几百里地跑到这儿来研究蛐蛐，哟，你可是个人物啊！人物啊！
谈不上，咱不够那份。<笑>不过，我们祖上和家父倒都是玩家，玩了一辈子草虫，留下了一份蛐蛐谱。我想呢，根据这谱呢，实地访听访听，叫叫那本书。另外，主要的是想啊，会会外边的朋友。<笑>我看这二位，嗯，也不像是坏人儿。<笑>这人呐，嗯，什么时候都得留点心眼儿，不是？嗯，要不然说不准哪他哪步走错了，他就得折进去。<笑>跟二位说实话吧，嗯，我呀，是倒腾古玩的。哦，家具那东西我不弄啊，笨，占地方。再说了。这人扛马拉的，他扎眼呢。我要是倒腾家具啊，说不准早就被猴起来了。瞧,瞧你说的，我就弄点子玉器、嗯、瓷器、嗯、小件的青铜器、嗯，像什么带钩啊、啊顶啊、箍啊，嘿、哎，不占地方，出来进去的不显山不漏水的。<笑>看你们二位也是明白人。嗯一件成画斗彩，还没小孩拳头大呢，值多少钱知道吗？十几万呢。哎，对，哦，我我接进去啊,啊。您刚才说这地方你来了好多趟了，哪儿来的那么些东西啊？这是山东啊，山东人吃什么？大葱煎饼。这儿呢，还是出武葱的地方。这地方的人往好了说，豪爽。讲义气，那要往坏说呢？多少缺点心眼子，<笑>再缺心眼儿，那人家也不能把那个祖上传下来的古瓷啊、古玉啊，仨瓜俩枣的就倒给你吧？干嘛家里头的那个东西啊？现在谁家还有那么些玩意儿啊？哎，得让他们去挖去啊！挖，挖，挖哪儿啊？挖哪儿？哎，你是真不懂啊，还是假不懂啊？挖哪里会不知道？挖古墓。哎呦，搁在前厅掘坟盗墓，那可是斩立决。哎呦，我的哥哥哎，那不是前清嘛？现在我给外头人打工。外头人，这外头的人，他也不是长俩脑袋呀。是啊。这可都是些好东西，得经过海关吧？啊，万一要是让海关给擒住，甭说他们了，就是您也得跟着吃瓜唠啊。往外边倒古玩，那走道都人往后脊梁啐吐吗？嘿，得了得了，二位爷，我看出来了，我也听出来了，你们二位啊，特爱国。哎，咱道不同，不相与谋。二位，休息会儿。好。嗯。你这儿，我往这儿，看这儿不？嗯
。哎呀，你哭啥呢？你，哎，你看你这事儿闹的，你，你上哪去了你？你。哎呀，我求求你，你别哭了，你你你看你这一嚎子，全楼都得起来拉架，那非得有大人不可呀、啊！你，行行行，行，等等，好了好了。所以我得找你。是。哎，来了来了。哎，周老师，怎么回事啊？你们大半夜的。你看你害苦，你说把大伙都混乱起来了，这不明真相的，以为我这欺负你不是？裴卫长，你够光棍的你啊！欺负自个儿老婆。你看来了不是？周老师，我没欺负他。你看咱这人，这辈子不都是让别人欺负的吗？没欺负人。不老实吧你？这可倒好，何以呀、啊？半夜去敲我的门，这回没让我上药铺去领人去，让我上鹊桥坊这儿来劝架来了。你来我就看你不老实。别哭了，行行，别哭了啊！二嫂，二嫂，田二哥的人性挺好的，虽说咱们是妇女，也不能老对人这个那个的。有什么事儿你跟我说呀、啊，那我好歹也是学生会的领导嘛。老丁，你是知道我这个人的，遇着再大的事儿，再难的事儿，我是不会轻易掉眼泪的。可这回，这回，保生他爹，专查。把我的合同工给辞退了，啥？辞退了？嗯呐，你看，就是退工单。这为啥呢？这个？为啥？还不是因为咱们得罪人了。起先他们不敢报复，怕太扎眼了。这会儿啊，可找着茬口了，合理合法的给你小鞋穿。让你说不出、道不出的，那这大面上也应该有个说头啊。有啥说头啊？找你短还不容易啊？起先他们说我反对计划生育，开始我是想要个丫头来着的，可是人家不让要，说没有指标，没有指标就没有指标吧，咱也没到处瞎要。我呀，紧着跟人说小话。可他们说，你们家裴老二起骨头里就反对计划生育，不，你这这叫啥话？我咋反对计划生育呢？他们说你还编了个二人转，污蔑计划生育，还说你为了为了骗咱稿费，把农村写的一片漆黑。那公社的大喇叭。整天的点着名数落你，那上头领导可恼了。公社呢，还要准备给你们学校写信，让你们学校对你进行批评教育。还有些人放风出来说，不定哪一天，非得把你们田老二给弄回去。家里地也给分了，我一个人。也伺候不了，他们，他们又把我的合同工给辞掉了。
。我一生都在寻你，不是爱情，不是名利，我只寻觅那北方人心目中的兄弟。寻觅兄弟之间那种惊心动魄的友谊，命中注定，我一生都在寻觅。不是爱情，不是名利，我只寻觅那北方人心目中的兄弟。寻觅兄弟之间那种惊心动魄的友谊。叫我一声哥，我会泪落如雨。叫我一声哥，我就什么都给你。叫我一声哥，我会泪落。什么都给你，叫我一声哥，我会泪落如雨。叫我一声哥，我就什么。这是我们食堂的伙计送的，您看前盒连盘都在这儿。哎，这我们不能要，不行，不行。行<笑>你就是不离，他也得休了你。林正林。